Okay. Rampe. Reicht. 20 Minuten Podcast über ME, CFS und Million Missing. Ich bin Simo Tier und ihr hört könnt, ist heute nicht Schwarzhund dabei, sondern eine andere Person, nämlich Clara. Ähm, genau, ich bin zum ersten Mal dabei. Ähm, ich bin ähm, <lacht> ich bin eine äh, queere, weiße Frau. Ähm, ich bin cis. Ähm, ich bin so aus der Mittelschicht. Ähm, Genau, und ich bin ähm, chronisch krank und behindert. Ich habe nämlich ME. Willkommen, Clara. Es war toll, dass du dabei bist und dass es heute klappt mit ähm, unserer Spezialfolge. Ähm, wir wollten, hatten die Idee, so eine Folge zu machen zu ähm, Millions Missing, nehm, dass diese Folge nämlich an dem Tag von Millions Missing äh, rauskommt, nämlich am 12. Ähm, Mai. Wir werden euch gleich erklären, was das ist. Und wie Clara schon gesagt hat, Clara hat ME. Und wie ihr schon wisst, wenn ihr länger schon zuhört bei Rampe reicht, habe ich auch ME. Und ähm, eine schöne Sache finde ich, dass wir uns so quasi gefunden haben, weil es äh, schon auch etwas, eine etwas seltenere, aber dann auch wieder nicht Sache ist. Und ähm, dieses sich darüber austauschen ist halt sehr wichtig. Weil ähm, ja, ich hatte überlegt, dass ich erstmal eine kurze Zusammenfassung lese, also wirklich sehr kurz über ME, damit ihr wisst, was das ist. Nämlich, das ist von der Seite von millionsmissing.de. Also ME ist die Abkürzung von einem sehr schwierigen Wort, wo ich mehrere Jahre gebraucht habe, um dieses Wort zu lernen, nämlich myalgische Enzephalomyelitis. <lacht> Ähm, auch bekannt unter dem Namen Chronic Fatigue Syndrome oder CFS. Und oft wird das zusammengeschrieben ME-CFS. Also da gibt es auch zum Beispiel auf Twitter den Hashtag ME-CFS. Ähm, dies ist eine schwere neuroimmunologische Erkrankung mit Beteiligung des endokrinen und metabolischen Systems, die oft mit einem hohen Grad der Behinderung einhergeht und bis zur vollständigen Bettlinigkeit führen kann. Also ein paar schwierige Wörter, aber ein ähm, paar wichtige Wörter dabei. Also ich mag das Wort neuroimmunologisch gerne, weil das ja. ähm, sehr auf den Punkt bringt, was es ist. Also es ist irgendwas im Gehirn, es ist nicht ganz klar was, aber gleichzeitig ist unser Immunsystem äh, sehr, sehr schlecht. <lacht> ja. Und dass eben der Grad der Behinderung ähm, sehr hoch ist, äh, sehr schwankend auch. Es gibt Leute, die völlig bettlägerig sind. Ähm, dann gibt es Menschen, die ähm, sich noch ganz gut so bewegen können, aber halt sehr, sehr viel mit der Erschöpfung zu kämpfen haben. Und halt ist ein Spektrum, alles dazwischen. Ähm, genau, magst du klar ein bisschen erzählen, was das eigentlich so beinhaltet, diese komische Krankheit? Ja, also ich finde es immer ganz wichtig, irgendwie zu sagen, dass es für... Betroffene sehr unterschiedlich ausfallen kann. Ja. Ähm, also die, die Bandbreite von Symptomen und auch von quasi Schwere der Krankheit ist sehr, sehr groß. Ähm, für mich persönlich bedeutet es halt eine sehr starke Einschränkung darin, was ich machen kann und wie viel ich machen kann, weil eben die Energie, die mir zur Verfügung steht, sehr begrenzt ist. Also ja. Ich kann zum Beispiel gestern hatte ich einen Arzttermin und ich bin dahin gefahren. Ich habe gewartet. Ich hatte meinen Termin. Ich bin nach Hause gefahren und es war es für mich an dem Tag. Ja, also ich, ich komme dann nach Hause und dann bin ich so fertig, dass ich ins Bett gehen muss. Das kommt mir sehr bekannt vor. Genau, also das ist ein sehr klassisches Beispiel für das, was ME für mich bedeutet. Ähm, es ist sehr tagesformabhängig, was und wie viel ich machen kann. Mhm. Es gibt Tage, da reicht Zähneputzen morgens, damit ich mich erst mal eine Stunde ja. hinlegen darf. Mhm. Und es gibt Tage, an denen kann ich ähm, 
einfach normal irgendwie mein Studium machen und mir abends noch was zu essen kochen. Das ist sehr mhm. unterschiedlich. Ähm, was auch eben bei ME irgendwie mit dabei ist und was viele Leute ein bisschen übersehen, glaube ich, sind so kognitive Einschränkungen. Also weil ja. es ist eben keine rein irgendwie physische Erschöpfung, sondern es geht halt tatsächlich mit, mit Schwierigkeiten beim Denken einher manchmal. Also manchmal habe ich Probleme, einen klaren Gedanken zu fassen, einen Satz zu formulieren. Das kann manchmal sehr einschränkend sein. Genau. Ja, das kenne ich auch sehr gut und ich bin auch immer wieder fasziniert, dass du ein Studium durchziehst, denn das muss noch mal nochmal sehr, sehr schwierig sein. Also ich habe das ja auch schon ein paar Mal probiert und ich habe es nicht geschafft, ähm, wegen so Aufmerksamkeitssachen auch. Mhm. Ähm, und ja, es ist, das spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Ähm, auch dieses, also ich nenne das ähm, dieses Brain Fog, dass manchmal einfach ähm, genau dieses einen Gedanken fassen oder irgendwie was verstehen, dass da einfach wie so eine wie so ein Schleier oder wie so ein Nebel so im Kopf ist, dass es nicht wirklich ankommt oder irgendwas raus kann. Ähm, genau. Also, äh, ja, vielleicht können wir noch zu ähm, ME sagen, dass es sehr schwierig ist, ähm, rauszufinden, ob ein Mensch das hat, ähm, weil erstens gibt es kaum Ärztinnen, die sich damit auskennen. Also wirklich kaum. Ja. Das ist ein gro großes Problem. Ähm, zweitens ist das eine Krankheit, die nicht nur die, die viele ähm, äh, absprechen, dass es die überhaupt gibt. Ähm, das hat eine lange Geschichte ähm, mit, mit so, ähm, sagen wir mal, frauisierten Krankheiten. Also Krankheiten, die oft eher so ähm, Frauen haben. Ähm, obwohl das bei MSE jetzt nicht unbedingt ist. Dass, also Wahrscheinlich die also der, Frauen, die diagnostiziert sind. Kannst du das was sagen? Also ich weiß, dass der Anteil von Frauen, die das haben, schon höher ist. Aber ich kann es nicht genau auf eine Zahl festlegen. Ähm, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall viele Krankheiten, bei denen das extremer ist als bei ME. Ja, aber irgendwie also, äh, reiht sich ME so ein in diese ähm, Krankheiten, die mit dem Hysteriebegriff so behaftet sind ein bisschen. Also dieses irgendwas, was ja. nicht ganz klar, es ist nicht klar im Labor das nachzuweisen. Es, ist nicht, es gibt keine klaren Parameter und es ist auch sehr schwierig, weil es dann noch mit, mit so einer ähm, sozial so negativ angesehenen Sache behaftet ist, mit, mit diesem, ähm, dieser Erschöpfung slash Müdigkeit. Also ich mag es ja auch eher Erschöpfung zu sagen. Aber äh, da, bei sehr, sehr vielen anderen Krankheiten ähm, ist ja eine Erschöpfung auch dabei. Und ähm, deswegen, also erstens, das war überhaupt rauszufinden. Ja, genau, vielleicht können wir dann gleich in die Diagnostik gehen, weil bei mir war das tatsächlich so, dass ich sehr, sehr, sehr lange krank war. Und... Ähm, bei sehr vielen Ärzten war, die haben nichts rausgefunden und ich habe dann angefangen, selber zu suchen. Also über, über, darüber rede ich auch ein bisschen in unserer vorherigen Folge, wo wir über, mh, über Diagnosen reden. Ähm, dass ich letztendlich das irgendwann im Internet selber rausgefunden habe, dass es diese Krankheit gibt und da so die Liste durchgegangen bin, wo, so, wo ich bei, bei jedem Punkt so sagen könnte, ja, das bin ich, ja, das bin ich, ja, das bin ich oder habe ich. Und dann bin ich auf Suche gegangen, um Ärztinnen zu finden. Also erst muss man ja auch gesagt werden, dass es keine Ärztinnen gibt, die das unbedingt behandeln, sondern es gibt in Berlin, in der Charité, bei der Immunologie, ähm, kann Mensch sich diagnostizieren lassen. Wir haben natürlich Glück, dass wir beide in Berlin wohnen, also Genau. Und so war das bei mir, also dass ich wirklich die Krankheit selber finden musste, um dann 
ähm, den Weg zu gehen, eine Diagnose zu bekommen. Also sehr kompliziert und hat mehrere Jahre gedauert. Ähm, magst du erzählen, wie das bei dir war? Ja, also bei mir war das etwas komprimierter. Ähm, ich bin ziemlich jung krank geworden. Also die meisten Leute würden sagen, ziemlich jung. Ich war 19, mhm. als ich krank geworden bin. Und ähm, das hat länger gedauert, bis mein damaliger Hausarzt mir überhaupt geglaubt hat, dass ich nicht nur erkältet bin. Mhm. Also ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, okay, das ist keine normale Erkältung. Ja. Ich war schon mal erkältet. Mensch, du das, das ist also, nicht normal. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und ME ist ja eine Krankheit, wo oft gesagt wird, dass es irgendwie so eine postvirale Erkrankung ist. Also man hat irgendwie einen Virus und danach kommt ME. Also man hat mhm. zum Beispiel eine Erkältung und man wird einfach nie wieder gesund. Genau. Ähm, und es sind dann immer wieder Tests gemacht worden, die alle negativ waren. Und ich hatte das Glück, dass ich ME schon kannte. Also ich mhm. hatte davon schon gehört. Okay. Und ich habe nach ungefähr sechs Monaten für mich gesagt, okay, ich denke irgendwie, dass das das ist. Ich habe natürlich gehofft, dass es was anderes ist, weil ME ist nicht nur nicht heilbar, sondern auch nicht wirklich behandelbar. Also ja. es, gibt, es gibt nicht mal was, was irgendwie wirklich die Symptome in den Griff bekommt für die meisten Leute. Mhm. Ähm, und es hat dann aber tatsächlich über zwei Jahre gedauert, bis ich es endlich geschafft habe, eine Überweisung in diese Ambulanz bei der Charité zu bekommen, wow. von der du schon geredet hast. Mhm. Ähm, es ist halt auch eine Ausschlussdiagnose. Also bevor du in diese Ambulanz gehen kannst, musst du eine große Batterie an anderen Tests gemacht haben. Ähm, ja. Und ich glaube, ich hatte sie alle. So. <lacht> ich hatte MRTs, ich hatte Blutentnahmen, ich bin operiert worden. Also wow, yeah. so. ich habe ich hab wirklich viele Tests mit mir machen lassen. Ähm, und am Ende steht dann halt diese Diagnose ME-CFS. Bei mir kommt noch POTS dazu. Mhm. Aus meiner Sicht mischt es sich sehr blöd. Mhm. <lacht> ähm, und genau, das ist dann, dann stehst du mit dieser Diagnose da, nach einem ewigen Marathon von Ärztinnen zu Ärztinnen, die alle entweder ratlos sind mhm. oder dir nicht glauben. Mhm. Und dann stehst du dann mit einer Diagnose, die nicht behandelt werden kann. Und du sollst mit diesem, mit diesem Arztbrief von der Charité zurück zu deiner Hausärztin gehen. <lacht> Genau, und die also, sollte ich dann weiter behandeln. Und die ja. liest den Brief und versteht nicht, was da drin steht. Genau. Ist, also die Versorgungslücke ist auch sehr groß. So, sogar in Berlin, wo wir eben das Glück haben, in diese Ambulanz, in der Charité gehen zu können. Genau. Aber die macht halt keine Behandlung. Nee, die sind auch gar nicht in der Lage, das zu machen. Das ist, ähm, das ist nicht, dass die irgendwie fies und gemein sind. Da muss halt auch auf das Systematische dann geguckt werden. Es gibt einfach keine Gelder für Forschung. Und die sind, ähm, die Immunambulanz, die sind halt eigentlich, äh, forschen die. Was super ist, dass mehr dazu geforscht wird. Ja. Aber die, das sind halt irgendwie 1,3 Leute, die das irgendwie da machen, so, so gefühlt. Und natürlich haben die dann überhaupt keine Kapazitäten, ähm, Verhandlungen zu machen. Und deswegen äh, ist äh, eigentlich jede Person hier in Deutschland dann so, wer auf sich selber ähm, wird, wird sehr alleine gelassen quasi damit. Und dann muss man halt irgendwie Glück haben, irgendwie Ärztinnen zu finden, die einem dann glauben. Zum Beispiel, ich habe halt eine sehr tolle Hausärztin, die hat sich dann auch ein bisschen informiert. Dann hat sie nach und nach ein paar mehr ähm, ME-Patientinnen bekommen und glaube ich war auch bei der Fortbildung, also die Charité bietet manchmal so Fortbildungen für Ärzte dann an und die hat sich auf jeden Fall da weiter informiert. Aber mehr so große Handeln tut sie mich dann trotzdem nicht, sie glaubt das halt und das ist schön und dann dazu bin ich dann noch im Schmerzzentrum 
Berlin, ähm, die halt sich sehr gut mit äh, Fibromyalgie auskennen und bei mir immer ein bisschen ratlos sind, aber wenigstens besorgt, äh, äh, funktioniert dadurch so die äh, Schmerzmedikation bei mir. Aber ja, es ist, äh, es ist nicht einfach. Ähm, laut Statistiken ähm, wird gesagt, dass ungefähr 300.000 Leute in Deutschland ME haben. Bestimmt sind es viel, viel, viel mehr, weil erstens ja. Leute es nicht kennen und zweitens so schwierig ist, die Diagnose zu bekommen. Und ja, also mh, eine Sache, genau, ein bisschen überlegen. Ähm, hast du irgendwelche Hilfsmittel ähm, oder Medikamente, die für dich wichtig sind oder die du brauchst, um dein Leben mit ME zu bestreiten? Ähm, ja, also ich habe einen Rollstuhl, inzwischen auch mit so einem, ähm, mit so einem elektrischen Hilfsantrieb. Mhm, also ein aktiver Rollstuhl. Mit. Ja, genau. Mhm. Also so einen, den man selber anschiebt noch. Ähm, das funktioniert für mich auch ganz gut. Ähm, aber eben mit elektrischem Hilfsantrieb. Also das ist wie mit so einem Elektrofahrrad, wo man so ein bisschen Nein. tritt und es gibt Kraft dazu. So funktioniert auch mein Rollstuhl, nur halt mhm. wie ein Rollstuhl. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, das hilft mir auf jeden Fall total, um an nicht so guten Tagen von A nach B zu kommen. Um, und gibt einem vor allem halt auch die Sicherheit, dass man wieder nach Hause kommt. Oh ja. Weil bevor ich meinen Rollstuhl hatte, bin ich halt oft einfach irgendwo gestrandet. Also Aber wenn der größte Horror, Horror wenn, die, ja. wenn der Rollstuhl kaputt geht, einfach der größte Horror. Der, so. <lacht> wir, wir empfehlen oh das nicht, das ist keine gute Idee. <lacht> Null von zehn würde nicht empfehlen. <lacht> genau. <lacht> Ich erinnere mich, dass ich mal fünf Stunden in der Krankenhauslobby saß, mhm. weil ich dort zu einem MRT war und es einfach nicht mehr geschafft habe, nach Hause zu fahren. So. Ja, das ist schrecklich. Und ähm, das sind einfach Sachen, die passieren mit ME, weil man, weil halt manchmal plötzlich die Energie ausgeht und das ist halt nicht wie, wie gesunde Leute Müdigkeit. Nee. Also wenn ich halt, wenn mir die Energie ausgeht, kann ich nicht einfach sagen, okay, gehe ich jetzt halt nach Hause, mache mir einen gemütlichen Abend, sondern ich sitze dann da und komme nicht weg. Ja, also ich habe hab das halt ganz viel mit den Beinen, dass ich wirklich, wenn die Erschöpfung kommt, ich manchmal bin so, okay, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ja. Und ja. dann kann man halt auch nicht laufen. Ja, also es ist auf jeden Fall, diese Muskelschwäche ist auf jeden Fall so ein großes Thema. Das war auch so einer der ersten oder einer der großen Schockmomente für mich gesundheitstechnisch, als ich das erste Mal so richtig gestürzt bin. Mhm. Weil das so erwachsene Menschen, die gesund sind, stürzen nicht einfach so ja. beim Laufen. Und das ist eben bei mir passiert und ich bin, also ich war in der Stadt unterwegs und, ähm, und bin einfach richtig gestürzt. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist irgendwie echt ernst. Ja. Also es fühlt sich plötzlich sehr ernst an, wenn deine, wenn deine Beine einfach unter dir nachgeben. Ja. Ähm, Genau, also der Rollstuhl, muss ich sagen, war so einer meiner, ist einer meiner größten so Befreiungsmomente irgendwie auch, weil er mir halt so viel Mobilität zurückgibt. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann setze ich mich halt hin und wenn ich jemanden dabei habe, dann lasse ich mich halt schieben mhm. und kann trotzdem irgendwie noch, noch Sachen machen. Ja, also das große Wort wieder Teilhabe. <lacht> ja. ja, also das... Äh kenne ich auch, das ist bei mir genauso. Ich ähm, nutze ja auch einen Rollstuhl, ich äh, habe einen Elektrorollstuhl, weil ich ja 
sehr große Probleme mit meinen Händen habe. Manchmal kann ich nicht greifen, meine Hände sind sehr schwach und meine Arme und ein Elektrorollstuhl war für mich das Richtige und das ist auch wirklich ähm, die, die Möglichkeit für mich ähm, teilzuhaben und ähm, auch an schlechteren Tagen halt trotzdem was zu machen. Das heißt, früher ähm, ja, war ich halt viel mehr einfach quasi dann zu Hause, weil einfach nicht mehr ging. Und jetzt kann ich auch einfach, wenn mal gutes Wetter ist, einfach so eine Runde drehen. Also das ja. ist schon das, das ist wundervoll. Ähm, ich äh, dachte, vielleicht können wir ganz kurz ein bisschen was zu diesem ähm, Warum ME und nicht CFS ähm, sprechen. Also warum gibt es jetzt oh, ja. ein schwieriger Wort? Ähm, und warum äh, sind wir nicht zufrieden und finden es nicht gut, wenn gesagt wird, ah, du hast ja dieses chronische Müdigkeitssyndrom, das chronische Fatigue-Syndrom. Was ist denn daran, ähm, was fühlt sich denn daran nicht so toll an? Ich hatte letztens erst einen Streit mit meinem Neurologen über dieses Thema. Oh wow. Ähm, und zwar einen richtigen Streit. Also ich vermeide sonst mit Ärztinnen zu viel zu diskutieren, weil das halt wirklich so das Level an Versorgung, das man bekommt, echt gefährden kann. Ja. Aber ähm, ich, finde den, ich finde den Begriff sehr, sehr problematisch, also Chronic Fatigue Syndrom. Ähm, und Sprache ist wichtig. Also so ja. wie wir über Sachen reden, ändert, wie wir über Dinge denken. Und dieses chronische Erschöpfungssyndrom es ist eben nicht nur Erschöpfung. Also es reduziert irgendwie so eine wirklich komplexe Krankheit, die mit wirklich vielen Einschränkungen einhergeht. Ich habe chronische Schmerzen. Ich habe kognitive Einschränkungen. Ich habe ähm, Mobilitätsprobleme. Ich bin auf, auf viele Art und Weisen eingeschränkt durch diese Krankheit. Und es reduziert das Ganze auf ein Symptom. Mhm. Und ja, ich bin erschöpft. Das stimmt. Aber ich habe halt so viele andere Symptome. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass Chronic Fatigue Syndrom oder chronisches Erschöpfungssyndrom in dem Moment, in dem der Begriff fällt, sind alle im Raum so, ja, ich bin auch manchmal müde. Genau das. Oh, ja. Ich denke mir so, ja, ja, ich It's weiß. <lacht> Ich, ich weiß, du bist auch manchmal müde und dann legst du dich hin und schläfst zwei Stunden und dann geht es dir gut. Genau, das ist halt das entscheidende, so. der entscheidende Unterschied, weil wenn eine isolierte Person sagt, ich bin erschöpft und müde und schlafen geht und dann vielleicht eine ganze Nacht durchschläft, ähm, gut schläft und am nächsten Morgen so ist, oh, wow, okay, Schlaf hat geholfen, also das bei mir eine große Rolle auch spielt, dieses ich schlafe viel, ich brauche viel Schlaf. Und zum Beispiel heute wieder wache ich auf und ich fühle mich, als ob ich vier Tage durchgemacht hätte, obwohl ich zehn ja. Stunden geschlafen habe. Also Schlaf ja. ist erholsam. Total. Also ich hatte dieses Gespräch auch letztens mit einem Freund, weil wir so drauf gekommen sind, wir haben sehr unterschiedliche Lebensrhythmen. Weil wenn ich abends sage, ja, ich gehe jetzt ins Bett, sagt er, ja, ich fange jetzt an zu kochen, <lacht> Abendessen. Mhm. Und wir stehen aber zur gleichen Uhrzeit auf. Ja. Und er steht morgens auf und er ist voller Energie. Er fängt an seinen Tag irgendwie so und macht den ganzen Tag Sachen. Und ich stehe auf und denke so, ach nee, eigentlich, eigentlich könnte ich jetzt echt nochmal zehn Stunden schlafen. Ja, bitte nochmal zehn Stunden. In Zukunft, falls ähm, ihr eine Person mit ME oder in anderen Behinderungen trifft, die halt, wo die ähm, wo Erschöpfung halt eine Rolle spielt. Ähm, es ist keine gute Idee zu sagen, ich bin auch manchmal erschöpft und müde. Ähm, es gibt ja dieses Hashtag Millions Missing. Ähm, das ist eine ähm, Bewegung, die sich ähm, vor einigen Jahren ähm, ja, gegründet hat, ähm, dass es am 12. Mai, und ich weiß nicht, wie es dieses Jahr sein wird, wegen Pandemie und allem, 
dafür weiß ich das. Schwarz-Rund aus dem Editing Room. Und zwar ist das mittlerweile verkündet worden. Auf millionsmissing.de findet ihr alle Informationen dazu. Und die Idee ist folgende. Wegen der Corona-Pandemie können natürlich nicht Aktionen auf den Straßen stattfinden. Aber es gibt eine Postkartenaktion. Die ist eigentlich vor dem 12. Mai, aber ihr könnt es noch immer machen. Die Idee ist, dass ihr alle PräsidentInnen der Landesparlamente äh, anschreibt. Dazu gibt es Vordrucke, vorgedruckte Postkarten, sogar einen Online-Postkartenversand auf millionsmissing.de. Und die Idee ist, dass die geflutet werden mit Postkarten. Warum das gerade dieses Jahr wichtig ist, möchte ich kurz vorlesen von der Website. Derzeit gibt es keine Medikamente und keine zugelassenen Behandlungen für ME. Die meisten ÄrztInnen haben entweder noch nie etwas von der Erkrankung gehört oder können diese weder diagnostizieren noch behandeln. Die Betroffenen leiden seit Jahrzehnten, verschwinden aus der Schule und Arbeitswelt, ihrem sozialen Umfeld und schaffen es nur in den seltensten Fällen, einen Arztbesuch zu bewältigen. Laut Schätzungen von Professor Scheibenbogen an der Charité Universität Berlin werden vermutlich ca. 1-2% aller Covid-19-Erkrankten in Folge an ME oder CFS leiden. Professor Anthony Kammerhoff von der Harvard Medical School nimmt an, dass 10% aller SARS-CoV-Infizierten mit einer Krankheit zurückbleiben, die der NASEM, also der ähm, US-amerikanischen Falldefinition von ME-CFS entspricht und sich somit die Zahl der amerikanischen an ME-CFS-Erkrankten verdoppeln wird. Weltweit sind etwa 17 Millionen Menschen von ME betroffen. Durch Covid-19 wird konservativer Schätzung zufolge ein Anstieg um 10 Millionen erwartet. Basierend auf dieser Annahme wird die Zahl der Erkrankten in Deutschland von 250.000 auf etwa 40.000 erwachsene Kinder und Jugendliche ansteigen. Wir bitten in diesem Jahr die 16 Landesparlamente an ihre jeweiligen Landesregierungen folgende Forderungen zu richten. Die Initiative und Umsetzung gezielter Maßnahmen in jedem Bundesland, um die medizinische und soziale Versorgung von 250.000 bis 400.000 chronisch Erkrankten mit ME in Deutschland zu gewährleisten. Und eine Kopie des Briefes, alles weitere findet ihr auf millionsmissing.de, also nehmt auch schnell teil. Ähm, aber dass es dann so quasi Kundgebungen gibt weltweit, wo mehrere Leute teilnehmen, und aber das dann bildlich oft ähm, so beschreiben mit ähm, Schuhen, die dahingestellt werden, dass äh, diese ganzen Leute, die repräsentiert werden durch die Schuhe, die halt äh, ME haben und nicht in der La äh, Lage sind, teilzunehmen an Veranstaltungen wie dieser, weil, weil ähm, ja, es dort Menschen gibt mit, mit ME, die tatsächlich nicht ihr Haus nicht verlassen können, weil das zu anstrengend ist. Und ja, ich dachte, ich hätte auch sehr viel Bock, bei so einer Kundgebung mitzumachen, weil da ist jetzt Pandemie, also wird das nicht, weil halt es ja auch schön ist, sich ähm, zu vernetzen. Ähm, ich, wir werden auf jeden Fall das alles in unsere Show Notes packen mit, mit Hashtag MillionsMissing.de, also Hashtag MillionsMissing oder www.de <lacht> und ihr könnt halt auch unter ähm, Twitter gab es ja jetzt so ein ähm, me cfs hour ich glaube weißt du noch wie der Hashtag war dazu Clara nein nein ähm, ich werde es rausfinden und es wird dann unten in, in der Show noch stehen ähm, dass da jetzt eine Bewegung gibt auf Twitter und so und genau falls ihr euch mehr informieren wollt. Ich glaube, das haben wir schon mal empfohlen, aber wir empfehlen es nochmal. Es gibt so einen äh, Film von ähm, Jennifer Brady, selbst eine äh, an ME erkrankte äh, schwarze Frau, und die hat einen ganz tollen Film gemacht, wo ein bisschen gezeigt wird, was ME ist und ähm, auch in verschiedenen Ländern und was da auch so auf ähm, so Regierungsebene und Versorgungsebene alles so schief läuft, dieser Film heißt Unrest und äh, kann, willst du klarer sagen, wo man einen Stich finden kann oder? Ja, äh, ich bin auch auf Twitter unter Clara Krümel. Ähm, genau, ich bin nur auf Twitter. Okay. Und ja, vielen Dank Clara, dass du dabei warst. 
Und ja, ich gerne. Folge, Folge mit nur ME-Betroffenen <lacht> machen konnten. Am 12.05.2021 ist Millions Missing. Hashtag Millions More. Simo unterstrich Tier bei Instagram und Twitter und im Etsy Shop. Rampereich findet ihr auf Insta und bei Patreon und Paypal rampereich at gmail.com. Schreibt uns auch gerne Mails.